ദ ഹങ്കർ ട്രാവലറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ് ഗ്രീൻ ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ചു വയ്ക്കുന്ന കുറുമയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ബീൻസ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി അരക്കപ്പ് തേങ്ങ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിടുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ബീൻസ് വെന്തോന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഗരം മസാലയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള പട്ട കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സബോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം സബോള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞതും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വേവിച്ചു അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ബീൻസാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൂട്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വേവണം തേങ്ങയുടെ കൂട്ടൊന്ന് വേവണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ല കുറുകിയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിത് പൂരിയുടെ കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചോറിനും നല്ലതാണ് ചപ്പാത്തിക്കും നല്ലതാണ് പൂരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ